so i am anuj lathi your physics educator this side so guys uh, welcome to the nit waiters guild first of all and uh, i hope sab log acha kar rahe hain nahi kar rahe ho to yaar tension mat lo apan sab milke acha kara denge theek hai so wapas ek nayi cheez fir se ek naya announcement hai theek hai क्योंकि यार देखो अन अकेडमी पर तो हम लोग अभी तक लेसन जान रहे थे अभी तक कोर्सेस अपडेट हो रहे थे लेकिन वहाँ पर कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं अभी ठीक है ना टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं कुछ कुछ ग्लिचेस हैं तो अब तुम लोगों की पढ़ाई तो रुकनी नहीं चाहिए है ना तो तुम लोगों को इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए उसका इसलिए हम लोगों ने एन ओवेटर्स में एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया क्या है वो डिसीजन कि अब से जब तक वहाँ पर के वो इशूज़ रिजोल्व नहीं होते तब तक हम लोग लेसन्स कहाँ देखेंगे हम लोग लेसन देखेंगे यूट्यूब पे और इसीलिए ये लेसन हमने डाला है अभी यूट्यूब पे ठीक है ना क्योंकि यार देखो आ, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए हाई टाइम चल रहा है अभी ठीक है तुम लोगों को पता है तुम्हारे टाइम की इम्पोर्टेंस मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है है ना सो so, इसी बोल रहा हूँ कि पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए अभी है तो बस उसी चीज़ को मेरा एक मेजर कंसर्न था तुम लोगों के लिए उसके ऊपर जैसे ही कल मैंने अन अकेडमी वो एक अनाउंसमेंट डाला था कि भाई एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है इश्यूज़ है वीडियोस रुक जाएंगे तो मुझे बहुत लोगों के रिप्लाईज आए है ना बहुत रिस्पांस मिला तुम लोगों का और यार देख के मुझे खुशी भी हुई एक हद तक पता है क्या कि तुम लोग उसके लिए कंसर्न हो कि वो नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा ये तुम कम से कम तुमने पूछा तो सही मेरे को कि कब तक आएगा सर क्या होगा नहीं होगा ये सब चीज़ें देख के यार मुझे अच्छा लगा है ना मैं बताता हूँ तुमको मुझे अच्छा लगा मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं चलो यार कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए तुम लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए है ना और इसीलिए मैं यहाँ पर लेके आया हूँ तुम लोगों के लिए अभी एक नया चीज़ क्या नया चीज़ तो जो फास्ट ट्रैक कोर्सेस मैंने वहाँ पर शुरू करने का सोचा वो मैं अब यहाँ पे करूँगा ठीक है मैं यूट्यूब पे करूँगा अच्छा ये यूट्यूब पे ही क्यों किया मैंने तो देखो यार यूट्यूब के कुछ फ़ायदे बता देता हूँ मैं तुमको कि भाई यूट्यूब का क्या मेजर फ़ायदा है सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है यूट्यूब का कि यहाँ पर ना टाइम का ये नहीं है अपना टाइम का मतलब कंजेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम लोग कितनी भी देर तक हमारे मतलब चला सकते हैं मान लो क्योंकि अन अकेडमी में मैक्सिमम रहता है कि भाई आप पंद्रह मिनट ही कर सकते हो भाई आप इतना ही कर सकते हो लेकिन यहाँ पर वो सब जोन नहीं है ठीक है ना यहाँ पर मैं चाहूँ तो मैं एक घंटे का भी लेसन खींच सकता हूँ मैं चाहूँ तो मैं पंद्रह मिनट का खींच सकता हूँ लेकिन यार तुम्हारे लिए मैं वापस बोल रहा हूँ कि मेरा जितना भी मतलब लेसन कंटेंट रहेगा ना वो करीब करीब दस से बीस मिनट के बीच का ही रहेगा एक लेसन का ये मैं बोल रहा हूँ अब वापस क्यों सर फिर जब पंद्रह मिनट का ही देना था तो वहाँ भी दे सकते थे है ना तो यहीं पे क्यों आना वापस तो देखो यार प्रॉब्लम यही आती है कि मैं शर्ट ही नहीं दे सकता हूँ कि हर चीज़ में पंद्रह मिनट के अंदर एक्सप्लेन कर दो हो सकता है कभी वो सोलह मिनट तक जाए अब सोलह मिनट तक जा रहा है इसलिए मैं तुम्हारे कंसेप्ट तो छोड़ नहीं सकता हूँ है ना तुम्हारा नुकसान मुझे कोई भी एंगल से नहीं करना है ठीक है और देखो जैसा कॉन्ट्रीब्यूशन वहाँ था अन अकेडमी मैं बोल रहा था रेट रिव्यू रिकमेंड यहाँ पर भी वैसा ही करना है लाइक शेयर सब्सक्राइब तीन चीज़ें हैं यहाँ पर सब्सक्राइब करने के लिए तुमको कोई टाइम नहीं लगता यार एक बेल बटन दबाना है तुमको सब्सक्राइब का ऑप्शन क्लिक करना है दैट सेट मैं तुमको ये क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि देखो जहाँ तक मेरा अभी कोर्स प्लानर चल रहा है मेरे मेरे दिमाग में यही चीज़ चल रही है कि मैं करीब करीब हर रोज़ एक लेसन डालूंगा ठीक है ना तो वो हर रोज़ एक लेसन क्यों डालना है मुझे क्योंकि तुम्हारा प्रैक्टिस तुम्हारा जो रिविजन है ये मुझे डेली रखना है ठीक है ना ऐसा नहीं है कि सर दो दिन किया कंटिन्यू फिर चार दिन का गया फिर दो दिन किया हाँ हाँ मुझे चाहिए डेली रिवीजन ठीक है क्योंकि नीट क्रैक करना इतना भी आसान नहीं है सोचो इतने लाखों कैंडिडेट्स के बीच में तुमको कुछ चंद मेडिकल सीट्स के लिए कंपीट करना है ठीक है और जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पर मैक्सिमम लोगों का एम होगा एमबीबीएस कोई ये नहीं सोच के आया होगी कि सर मुझे बी में ही जाना है यार हमको तो डेंटिस्ट भी करनी सबके लिए जहाँ तक मुझे पता है जितने बच्चों को मैंने देखा कुछ लोग होते हैं जिनका पहले से ही एम है कि भाई उनको डेंटिस्ट्री करनी है उनको बी में ही जाना है तो बात अलग है तुम लोगों की ठीक है तुम लोगों को भी लेकिन फिर भी मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि बी भी तुमको हवे में नहीं मिलेगा है ना मेहनत तो करनी है अब मेहनत को शुरू कैसे करना है ये सब चीज़ें तो हम अब आने वाले कुछ वीडियोस में मैं बताते रहूँगा बीच बीच में तुमको थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन डोज मिलता रहेगा ठीक है लेकिन अभी के लिए क्या करें तो अब अब अपन चालू करने वाले अपना फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव ठीक है मैं वापस बताऊँगी फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव फास्ट ट्रैक रिविजन कोर्स रहेगा मॉड्यूल वन रहेगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से ठीक है क्यों इलेक्ट्रिसिटी
तो फिजिक्स में 45 में से कम से कम तुमको मैं बता रहा हूँ कम से कम 30 परसेंट पेपर यानी अराउंड अराउंड 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ तुमको देख लो 15 सवाल कम से कम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के दिखेंगे तुमको सब मिला के मतलब इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में सब आ गया ठीक है ना इलेक्ट्रोस्टाइट भी आ गया इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी भी आ गया इसमें आर सर्किट्स भी आ गए इसमें इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी आ गए मैग्नेटिज्म भी आ गया ईएमआई भी आ गया एसी भी आ गया सब चीज़ें आ गई इसमें ठीक है ना लेकिन फिर भी सोचो अगर तुम ये एक सेक्शन अच्छे से कर ले तो सिर्फ तो भी पंद्रह मार्क पंद्रह सवाल पंद्रह सवाल यानी साठ मार्क सोचो सिक्सटी मार्क्स इज अ वेरी बिग डील गाइज ठीक है ना और उसमें भी तुम्हारे नीट जैसी एग्जाम जहाँ पर इतना हाई कॉम्पिटिशन यार सो साठ मार्क तो तुम गवा ही नहीं सकते हो ठीक है ना उसके अलावा मैं तुमको वापस बता दूं कि मेडिकल सीट अगर तुमको चाहिए तो मैं जहाँ तक समझ के चल रहा हूँ मेरे जितने भी बच्चे लोग सुन रहे हैं सब मेरे बच्चे लोगों को कम से कम साढ़े पाँच सौ स्कोर करने का एम होगा साढ़े पाँच सौ स्कोर करने के लिए तुम लोगों का क्या स्ट्रेटेजी होगा यार क्या डिस्ट्रीब्यूशन पकड़ के चल रहे होंगे अपना एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन की तीन मार्क बायो में ला लिए और भाई एक सौ एक सौ सवा सौ नंबर ला लिए वन ट्वेंटी फाइव तक पहुंच गए केमिस्ट्री में और वैसे सौ नंबर फिजिक्स में तो गाइस मैं बता रहा हूँ जिसकी प्रैक्टिस नहीं है उसके लिए फिजिक्स सबसे ज़्यादा टफ है सड़े से सड़ा सवाल भी तुमको टफ जाएगा और यही मेरा एम है कि मैं तुमको सड़े से सड़ा सवाल भी तुम्हारे लिए टफ ना जाके उसको वापस सड़ा से सड़ा बनाऊँ ठीक है ना मुझे वही वो वो जो गैप है तुम लोगों के बीच का जो तुम लोग हाइप करके रखे हो तुमने जो मतलब ओवर हाइप करके रखा यार तुम लोगों में बहुत टेरर है फिजिक्स को लेकर मुझे पता है ठीक है ना और वही टर्र को मुझे ख़त्म करना है ठीक है सो इसीलिए अभी हमने प्रणव ने प्रशांत ने हम सब ने मिल ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए प्लान की है ठीक है सो अब से यूट्यूब के ऊपर वीडियो लेसन आते रहेंगे तुम्हारे और मैं इसीलिए तुमको बोल रहा हूँ वापस से लाइक शेयर सब्सक्राइब ये तीन चीज़ें रहेंगी मेन मोटिव क्यों क्योंकि जब तक तुम ये नहीं करोगे तुमको पता नहीं चलेगा कि अगर कोई नया लेसन या वीडियो अपलोड भी हुआ है तो क्योंकि अगर तुमको अपडेट चाहिए तो करो फिर ठीक है ना लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो ठीक है तो आओ शुरू करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से पहला लेसन जिसमें हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें कवर करने वाले हैं क्या करने वाले आइए बताता हूं मैं तुमको ऑल राइट गाइज सो जैसा मैंने बोला कि लेसन कंटेंट देखते हैं तो आओ मैं तुमको बताता हूं कि ये जो पहला क्रैश कोर्स रहेगा इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं सो so, इसमें हम लोग बेसिकली आ, पढ़ने वाले हैं सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ करंट और कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स जो उस डेफिनेशन से हम लोग डिराइव कर सकते हैं ठीक है और वो ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे ठीक है ना याद रखना उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो मैं तुमको बताना चाहता हूँ चैप्टर शुरू होने के पहले आ, ये बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ है बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे इनके ठीक है और वैसे भी यार देखो ये क्रैश कोर्स है है ना मैं कोई भी चीज़ मतलब तुमको ऐसा नहीं है कि एकदम डीप में जा समझा दूँगा कि भाई ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला ऐसा हुआ ऐसा कुछ नहीं होने वाला ठीक है मैं बस तुमको ये बताने वाला हूँ तुमको क्या चीज़ें याद रखनी है और क्या चीज़ें भूल जानी है मैं क्रैश कोर्स का मतलब एक्चुअली यही होता है ठीक है ना कौन सी चीज़ें तुमको याद रखनी है कौन सी भूलनी है बस यही बताते हैं क्रैश कोर्स में टीचर्स और मैं तुमको यही बता रहा हूँ बस मेरे तरीके में अलग तरीका है थोड़ा सा क्या है तरीका ये तुमको आगे पता चलेगा ठीक है उसके बाद में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज ठीक है जो आ, इन दो पहले दो चीज़ों में जो हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ करंट इंपॉर्टेंट ग्राफ्स और टर्मिनोलॉजी से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज निकलने वाले वो फॉर्मूलेज देखेंगे उसके बाद में हम देखेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ठीक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है तो इग्नोर नहीं कर सकते इस पार्ट को उसके बाद में आएंगे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ डी सर्किट्स ये इंट्रोडक्शन रहेगा हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग को ठीक है ना कि मान लो अगर आपको कोई सर्किट दिया है तो उसको आप पहले तो ये समझना जरूरी है ना यार कि सर्किट में कौन सी चीज़ क्या है तो बस उन्हीं चीज़ों को डिफाइन करने के लिए मैंने वो एक सेक्शन रखा है तुम लोगों के लिए ठीक है सो so, आओ शुरू करते हैं कि ये पहला लेसन करंट इलेक्ट्रिसिटी का ठीक है चलो शुरू करते हैं ठीक है गाइज सो so, चलो शुरू करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट एक चीज़ मैं तुमको पहले ही बता दूँ यार प्लीज़ यहाँ ये थोड़ा सा क्रॉपिंग का इशू आ गया है मेरे इसमें पी में सो so, मैं तुमको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी जब मैं लाइन के इधर का पढ़ रहा हूँ तो इधर का ही पढ़ो इधर का मत पढ़ो ठीक है सो so, मतलब स्टेप बाय स्टेप जाएंगे है ना ऐसे हड़बड़ नहीं करेंगे हम लोग ठीक है सो so, शुरू करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या होता है
किसी मान पहली चीज़ तो ये रेट का मतलब क्या होता है कि किसी भी क्वांटिटी को ठीक है ना किसी भी क्वांटिटी को अगर डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो तुमको मिल जाएगा उस उस क्वांटिटी का रेट ठीक है रेट ऑफ फ्लो या वो क्वांटिटी का चेंज होने का रेट क्या है ठीक है ये होता है रेट का मतलब ठीक है अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस बोला तो चार्जेस का बेसिकली चार्ज ये जो क्वांटिटी है इसको डी बाई डी टी कर दिया हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम सो इसीलिए डी बाई डी टी ऑफ क्यू यानी डी क्यू बाई डी टी ये होता है करंट तो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू आई ठीक है ये तुमको समझ में आया होगा नहीं समझ में आया तो मैं वापस बता देता हूँ क्या कि रेट क्या होता है किसी भी क्वान्टिटी को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो हमें उस क्वांटिटी के चेंज होने का रेट पता चलता है तो बस वही मतलब है हमें क्या बोला गया है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस है ना तो चार्जेस क्या होता है क्यू क्यू को डी बाई डी टी कर दिया यानी डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो डी क्यू बाई डी टी जो मिला वो हुआ हमारा करंट समझ गए बात बहुत बढ़िया ठीक है अब इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करो क्या देखो ये जो डी है इसको उठाओ ये यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ठीक है इधर ये आई के तरफ बोल रहा हूँ ठीक है ये ये ये, ये इधर नहीं ठीक है ये आई के तरफ करो क्रॉस मल्टीप्लाई ठीक है तो क्या मिलेगा आई डी टी इज इक्वल टू डी क्यू है ना ठीक है आई डी टी इज इक्वल टू डी क्यू उसके बाद में दोनों को ना इंटीग्रेट कर डालो ठीक है इंटीग्रेट कर दो दोनों को दोनों तरफ तो आई तो कॉन्स्टेंट होता है ठीक है करंट कॉन्स्टेंट होगा हमारा और इंटीग्रेशन ऑफ डी कर देंगे इधर और इंटीग्रेशन ऑफ डी हो जाएगा इधर तो डी क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्यू और डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी तो आई टी इज इक्वल टू क्यू और टी को वापस इधर नीचे ला दो क्यू के तो क्या हो जाएगा हमारा आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी दैट्स इट यही होता है करंट ठीक है अब इसमें दो चीज़ें एक बहुत इंपॉर्टेंट दो चीज़ें समझने वाली है क्या पहली चीज़ तो करंट दो प्रकार का होता है एक होता है एवरेज करंट एक होता है इंस्टेंटेनियस करंट दोनों का फर्क मैं तुमको समझाता हूँ अब ठीक है एवरेज करंट क्या होता है मान पहली चीज़ तो एवरेज का मतलब भी तुम लोगों को पता होगा नहीं पता होगा सीधी बात है मान लो अगर एक गाड़ी पहले चालीस के स्पीड से चल रही थी बाद में साठ के स्पीड से चल रही थी और उसने टोटल डिस्टेंस कुछ एक्स कवर किया है तो एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी कितनी होगी चालीस प्लस साठ बटा दो यानी पचास किलोमीटर बस यही होता है एवरेज मतलब सम ऑफ ऑल दी क्वान्टिटीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ द क्वान्टिटीज ठीक है यही होता है एवरेज तो बस करंट भी यही होगा एवरेज करंट क्या होगा टोटल फ्लो ऑफ चार्जेस जितने भी चार्जेस टोटल फ्लो किए ड्यूरिंग टाइम टी इसका उन चार्जेस का एवरेज करेंगे उन फ्लो ऑफ चार्जेस का एवरेज बेसिकली क्यू फ्लोन का एवरेज ठीक है टोटल नंबर ऑफ चार्जेस फ्लोन अपॉन टोटल टाइम इज इक्वल टू आई ये होता है हमारा एवरेज करंट लेकिन देखो यार तुम अब आ चुके हो प्रिपरेशन में ठीक है ना ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है यहाँ पे तुमको ना एवरेज करंट पूछने के चांसेस बहुत कम है यहाँ पे तुमको पूछा जाएगा इंस्टेंटेनियस करंट बताओ अब इंस्टेंटेनियस करंट कैसे पता है भाई इंस्टेंटेनियस करंट तो पता नहीं ऊपर से क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टी अलग अलग बलता बलता दिया रहता है क्यू इज इक्वल टू टी क्यू प्लस थ्री टी स्क्वायर प्लस अलग अलग दिया रहता है उन केसेस में क्या करें देखो सिंपल सी चीज है बेसिक नहीं भूलना हमें बड़े बोल के गए हैं बच्चों बेसिक नहीं भूलना क्या होता है बेसिक कि भाई आई इज इक्वल टू डी क्यू क्या करेंगे क्यू को डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ठीक है मान लो क्यू जो भी फंक्शन दिया है टाइम के टाइम का जो भी फंक्शन दिया है क्यू एज अ क्यू तो बस उसको डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो तुमको डिफ्रेंशिएशन मिला वो हो गया करंट का वैल्यू एट टाइम टी एट इंस्टेंट एनी इंस्टेंट टी बस वहां पर तुम मान लो तुमको एट टी इज इक्वल टू वन सेकंड पूछा गया तो टी की वैल्यू वन पुट कर दो करंट की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास में है ना बस यही करना है डिफरेंशियल कैलकुलस इंटीग्रल कैलकुलस का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस ठीक है करंट इलेक्ट्रिसिटी ऐसा चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कैलकुलस भी बहुत जगहों पर आएगी ठीक है सो प्लीज डरना नहीं कुछ नहीं बहुत इजी चीज है और इन चीजों को दूर भगाने के लिए भी हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं तुम लोगों के लिए मैंने बेसिक मैथमेटिक्स का एक कोर्स डाला है ठीक है ना बेसिक मैथमेटिक्स का कोर्स जाके देखो अन अकेडमी पर मैंने डाला है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर प्री मेडिकल देखो उसको उसमें मैंने सब चीजें कवर की मैंने लॉगारिदम से लेके तो इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन तक सब कुछ कवर किया उसमें जाके देखो उसको ठीक है उसके बाद में उसको समझो अगर नहीं समझता है तो पूछो डाउट पूछो ठीक है ओके चलो ठीक है अगले चीज पे चलते हैं अगली चीज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग फाइन सो गाइज जैसा मैंने बोला कि जो डेफिनेशन ऑफ करंट है उससे हमें कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स मिलेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 
तो उनको स्टडी करने की कोशिश करते मान लो क्यू बाई टी का ग्राफ तुमने प्लॉट किया ठीक है अब ये कर्व यहाँ पर मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है ठीक है ना अब ये कर्व कैसा भी ऐसा मतलब आड़ा तेड़ा कैसा भी हो सकता है ठीक है तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि सर ये कर वैसे ही होगा ये कुछ ऐसा हो गया कर ठीक है तो अब करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई देखो अगर तुमने थोड़ा सा डिफरेंट ये थोड़ा मैथ्स का पार्ट है ठीक है लेकिन फिर भी मैं तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ अगर तुम क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम यानी चार्जेस फ्लोन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तुमको दिया गया है क्यू ऑफ टी अगर तुमको पता है तो अगर तुम उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो तुमको क्या मिलती है स्लोप मिलती है उस कर्व की ठीक है ना अलग अलग पॉइंट्स पे हम जैसे मान लो ये यह यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट बना दूँ इस कर्व के इस कर्व को ठीक है ये थोड़ा सा इग्नोर करना है मेरी ड्राइंग थोड़ी बेकार है तो मान लो अगर तुमने इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर तुमने इसको ऐसा टेंजेंट बना तो ये टेंजेंट की जो स्लोप होगी ठीक है ना वो होगा उसका करंट उस पॉइंट पे ये पॉइंट पे यानी ये इंस्टेंट ऑफ टाइम पे यानी ये टाइम पे ठीक है ये जो टाइम है इस पे करंट फ्लोन क्या होगी इस लाइन की स्लोप की वैल्यू ठीक है ये मतलब होता है करंट का और वैसे ही अब जैसे यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन पकड़ी है स्ट्रेट लाइन क्यों पकड़ी है जैसे जनरली करंट फ्लो मान लो अगर तुमको क्यू बाई टी एज अ फंक्शन ऑफ क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एक स्ट्रेट लाइन दिया गया तो उसमें क्या होगा करंट की वैल्यू क्या होगी तो भाई तुमको पता रहना चाहिए टेंथ स्टैंडर्ड में तुमने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा मैं याद दिलाता हूँ क्या होता है कि भाई एनी लाइन मेकिंग एंगल थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस हैज द स्लोप टेन थीटा है ना तो अभी हमने देखा कि करंट की वैल्यू क्या होती है स्लोप होता है क्यूटी कर्व का अब यहाँ पर भी क्यूटी कर्व ही है मान लो कर्व नहीं है तो क्या हुआ लाइन तो है ना कर्व भी एक लाइन लाइन भी एक कर्व हो सकता है ठीक है स्ट्रेट कर्व है वो फर्क क्या पड़ता है है ना सो so, टेन थीटा यानि स्लोप की वैल्यू जो रहेगी इस लाइन के लिए जो स्लोप रहेगी वो हो जाएगा हमारा करंट का वैल्यू ठीक है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है इस चीज़ को मत बोलना मैं वापस बोल रहा हूँ एग्जाम में आ जाएगा तुम हवा हो जाओगे कि सर कैसे करना था कैसे करना था तो तब मैं तुमको याद दिलाऊंगा बच्चों ऐसे करना था ठीक है ना भूलना नहीं इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं ठीक है ओके उसके बाद में आते हैं मान लो आई टी दे दिया तुमको ठीक है अब थोड़ा सा इंटीग्रल कैलकुलस ये हो गया हमारा पहला चीज हो गया डिफरेंशियल देख लिया हमने i इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी यहाँ पर i को हम कैसे निकालना पड़ा q को डिफरेंशिएट करना पड़ा अब हम लोग q निकालेंगे q कैसे निकालेंगे इंटीग्रल ऑफ i dt होता है ना तो बस अब इंटीग्रल कैलकुलस का मजा देखो ठीक है मान लो तुमको आई टी कर वैसा कुछ दिया गया ये ऐसा कुछ आड़ा तेड़ा कर दिया गया है तो टोटल चार्ज फ्लोन अगर तुमको निकालने को बोला तो तुम कैसे निकालोगे कर्व में से देख के कैसे बताओगे बताओ मेरे को है ना बहुत बड़ी चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम लोगों को नहीं आएगी बहुत आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं आएगी ये मेरे को पता है और जिनको आती है ना वो लोग भी कैलकुलेशन में बहुत एरर करेंगे इसमें ये भी मुझे पता है ठीक है इसके लिए मैं तुमको बताता हूँ कि क्या करना पड़ता है तो बेसिकली कर्व के अंदर जो एरिया होता है कर्व और पॉजिटिव एक्सिस के अंदर जो एरिया होता है ना वो होता है वो जिसको तुम इंटीग्रेट करके निकालने वाले हो जैसे मान लो इस आई टी कर्व के लिए हमेशा याद रखना कोई भी आई टी कर्व तुमको दिया गया हो उस कर्व के अंदर का एरिया हमेशा क्या डिपिक करेगा चार्ज फ्लोन याद रखना वापस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत ज़्यादा डीप में मुझे जाना नहीं है इसलिए मैं तुमको समझा भी नहीं पाऊंगा क्योंकि तुमने इंटीग्रल कैलकुलस नहीं पढ़ी है मुझे पता है ठीक है ना इसलिए मैं तुमको ज़्यादा डीप में नहीं समझा रहा हूँ याद रखो बस इस पॉइंट को ये जो दो पॉइंट्स मैंने लिख के रखे इन दो पॉइंट्स को नहीं बोलना ठीक है दैट इज हैं स्लोप ऑफ अ क्यूटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स करेंट And hence area under the आई टी ग्राफ रिप्रेजेंट्स टोटल चार्ज फ्लो दैट सेट इतना ही तुम्हारे काम का है याद रखो ठीक है इसके ऊपर न्यूमरी का लाइना कहीं मेरा गलत नहीं होना चाहिए तुम लोग का जिसने जिसने ये वीडियो देखा किसी का गलत हुआ तो तुम सोच लेना ठीक है ना मुझे किसी ने बोलना नहीं चाहिए नीचे आके कमेंट्स में कि सर आपने ये बताया था मैंने फिर भी ये गलत कर दिया नहीं मुझे ये सब चीज़ें नहीं सुननी गई ठीक है ना क्योंकि यार मैं इतने अच्छे से तुमको समझा रहा हूँ बहुत सिंपल टर्म्स में समझा रहा हूँ तुम कोई किताब उठाओ ठीक है ना कोई भी किताब उठाओ तुम ठीक है उसमें तुमको इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से समझाया गया होगा मैं तुमको शर्त लगा लो मेरे से तुमको आधी किताबें तो समझ में भी नहीं आएंगी कि उनका बोलने का मतलब क्या था इसलिए मैं तुमको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके में समझा रहा हूँ ठीक है चलो अगले चीज़ पर जाते हैं
फाइन सो गई अगली चीज़ क्या है इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज ठीक है इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज में पहली टर्मिनोलॉजी क्या है हमारे लिए पहली टर्मिनोलॉजी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली देखो मैंने नीचे डेफिनेशन दिया है अच्छे से क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी द एवरेज वेलोसिटी अटेंड बाई इलेक्ट्रॉन्स इन प्रेजेंस ऑफ फील्ड अब फील्ड क्या है फील्ड को अगर तुमको पढ़ना है तो अन अकेडमी में एन आई टी ओवेटर्स गिल्ड के इस प्रोफाइल में तुम जाके देखो मैंने फास्ट ट्रैक कोर्स के नाम से एक कोर्स एड किया है उसमें इलेक्ट्रोस्टैट्स मैंने शुरू कर दिया था इलेक्ट्रोस्टैट्स रादर वहाँ पे पूरा खत्म हो चुका है तो तुम वहाँ पर जाके देख सकते हो ठीक है ना इलेक्ट्रोस्टैट्स का पूरा कोर्स वहाँ पर अपलोडेड है ठीक है वहाँ पर जाकर देखो इलेक्ट्रोस्टैट्स का कोर्स तुमको वहाँ पर पूरा समझ जाएगा कि फील्ड क्या होती है कैसे होती है ठीक है सो मान लो जब भी कोई फील्ड एक वायर पकड़ लो एक वायर को तुमने बैटरी को कनेक्ट कर दिया एक ऐसा सादा सिंपल कॉपर वायर लो बैटरी के दोनों एंड को कनेक्ट कर दो ठीक कनेक्ट करने के बाद में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा है ना लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा क्यों मेरा मुद्दा यह है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्यों होगा क्योंकि वो जो बैटरी तुमने लगाई है उसके वजह से एक फील्ड जनरेट हो जाती है वायर में ठीक है ना और वो फील्ड के वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वेलासिटी मिलना चालू हो जाता है वो फील्ड में जैसे अब देखो तूफान आता है तूफान में हवा का झोंका आता है तो सब सब चीज़ें उड़ने लग जाती है सब कपड़े वगैरह सब चीज़ें उड़ जाती है है ना फील्ड भी वही एक तरीके का तूफान है जो इलेक्ट्रॉन्स के जिंदगी में आता है और उनको बहा के लेके जाता है है ना और इसीलिए करंट का फ्लो होता है सीधी सिंपल भाषा में मैं तुमको समझा रहा हूँ ठीक है सो so, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वही वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं ठीक है आई होप तुमको समझा होगा नहीं समझा होगा वापस रिवाइंड करके देखो और कुछ नहीं बोल सकता कहीं में क्योंकि ये बहुत सिंपल टर्म्स में समझा मतलब ट्रस्ट में मैंने इससे गवार तरीके में आज तक कभी नहीं समझाया कि तूफान वूफान वाले में एग्जाम्पल मैंने आज तक नहीं लिए ठीक है ना सो so, थोड़ा सा तुम देखो वापस देखो तुमको समझ जाएगा ठीक है तो मान लो ये एक कंडक्टर है ठीक है ये एक कंडक्टर है हमारे पास में ठीक है और इस कंडक्टर में हमारे पास में आ, ये था मान लो ये ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं हमारे पास में ठीक है इन इलेक्ट्रॉन्स को अब जैसे ही हमने और ये इसका क्रॉस सेक्शन है एरिया का ठीक है ये भी मैं आई होप तुमको पता होगा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है ये मुझे तुमको बताने की ज़रूरत नहीं है ठीक है ये जो है ये एरिया होगा मान लो ठीक है सो so, इनकी ड्रिफ्ट वेलासिटी मान लो हमने लिखी वी से तो वी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू एन ई ए वी अब यहाँ पर मैं तुमको चीज़ें बताता हूँ क्या क्या होती है ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है बहुत चिंदी चीज़ है ठीक है उसके बाद में एन ये सबसे खतरनाक चीज़ है यहाँ पर आधे से ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं फॉर्मूले ही नहीं समझ पाते बेचारे है ना एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है ठीक है ना कई बार ऐसा होता है वो लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स देते थे और वॉल्यूम देते थे हम लोग सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू उठा के डाल देते अरे भाई पहले उसको वॉल्यूम से डिवाइड करो क्योंकि जो फॉर्मूला है उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है डायरेक्ट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है पर यूनिट वॉल्यूम ये चीज़ मत भूलो बे बहुत इजी चीज़ है ये ठीक है ऑल राइट ई क्या होता है चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का क्या है चार्ज वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन कुलम राइट आई क्या है करंट फ्लो जो हो रहा है हमारा वो और वी जो है वो है ड्रिफ्ट वेलासिटी और ड्रिफ्ट वेलासिटी हम लोग इस फॉर्मूले से दे सकते हैं क्या आई इज इक्वल टू एन इंटू ए इंटू ई इंटू वी डी एन ई ए इंटू वी डी ठीक है फाइन अब आते हैं अगले इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पे क्या है आओ देखते हैं फाइन सो so, अगली इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो है हमारी वो है मेन रिलैक्सेशन टाइम ठीक है टाओ इसको टाओ बोलते हैं टी को थोड़ा तेड़ा तरीके से लिखने का वो बन जाता है हमारा टाओ ठीक है सो so, टाओ का बेसिकली क्या होता है टाओ का मतलब क्या होता है मीन रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है उसका डेफिनेशन समझने की कोशिश करो ठीक है मीन रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है अब देखो वापस जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि तुमने मान लो एक बैटरी ली बैटरी को वायर लगाया इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चालू हो अब देखो जैसे तूफान आता है सब चीज़ें उड़ना चालू हो जाती तो एक दूसरे को टकराती भी हैं चीज़ें है ना लेकिन ऐसे ही पता है क्या जब फील्ड जनरेट होती है और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को टकराते हैं लेकिन एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को टकराएगा तो वापस भी जाएगा और वापस फिर किसी दूसरे से टकराएगा तो जो टाइम उसने नहीं टकराया जैसे मान लो अभी मैं टकराया थोड़ी देर बाद में वापस टकराया लेकिन अभी और बाद में जितना टाइम इलेप्स हुआ जितना टाइम निकला जितने देर
उसने टाइम में जब वो उसने नहीं टकराया वो और किसी से तो वो रिलैक्स रहा ना बस ऐसे समझने की कोशिश करो कि मेन रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा उतना टाइम जब वो किसी से नहीं टकराया किसी से कोलाइड नहीं हुआ है ना उसको बोलेंगे मेन रिलैक्सेशन टाइम ये कैसे निकालते हैं इसके लिए हमने दो तरीके निकाले ठीक है दो फॉर्मूलेज हैं इसमें निकालने के लिए मान लो अगर आपको पहला वाला आई इज इक्वल टू एन इंटू ई इंटू ए इंटू वी डी अगर वो वाला याद है तो ये जो सेकंड फॉर्मूला है ये याद रखने की जरूरत नहीं है ठीक है वो याद हो गया और ये याद हो गया दैट इज मोर देन इनफ ठीक है वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और टाओ के बीच का रिलेशन तुमको पता रहना चाहिए क्या होता है ई इंटू बड़ा ई अपॉन एम इंटू टाओ ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ठीक है यहाँ पर छोटा ही क्या है इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताया मैंने बड़ी क्या है फील्ड ठीक है फील्ड बहुत बड़ी चीज़ है ठीक है और एम क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और टाओ क्या है हमारा टाओ है हमारा मेन रिलैक्सेशन टाइम ठीक है वीडियो और टाओ का रिलेशन है अब इन दोनों के रिलेशन से और पहला वाला जो रिलेशन था हमारा आई इज इक्वल टू एन इंटू ई इंटू ए इंटू वी डी उससे और इससे हम दोनों हम लोगों ने ये एक नया फॉर्मूले का इजाद किया क्या है इन नया फॉर्मूला आई यानी करंट इज इक्वल टू एन इंटू ई स्क्वायर इंटू बड़ा ई इंटू ए अपॉन एम इंटू टाओ यहाँ पर टाओ अगेन वापस बताने की जरूरत नहीं क्या है मेन रिलैक्सेशन टाइम ए है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बड़ी ई इज फील्ड छोटी ई इज हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज और एन क्या है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम नहीं बोलना किसी ने बोला तो सोच लेना सवाल गलत होगा तुम्हारा मेरा कुछ नहीं जा रहा उसमें ठीक है ना ऑल राइट चलो अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं फाइन सो so, अगला कंसेप्ट जो हमको देखना है वो है करंट डेंसिटी करंट डेंसिटी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई क्या है करंट डेंसिटी करंट डेंसिटी नोट होती है जे से ठीक है जे स्टैंड्स फॉर करंट डेंसिटी एंड जे इज गिवन बाय सिग्मा इनटू ई ई क्या है फील्ड ठीक है याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डिनोटेड बाय बड़ा ई मैक्सिमम टाइम्स बड़े ई मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कई बार उसको ई भी बोलते हैं यानी पोटेंशियल डिफरेंस को भी डिनोट किया जाता है बड़े ई से लेकिन फिर उसके ऊपर एरो एरो नहीं होता है ठीक है ना क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो वेक्टर स्केलर क्वांटिटी और फील्ड जो है वो वेक्टर है ठीक है याद रखना करंट डेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है ठीक है याद रखो ऑल राइट सो करंट डेंसिटी जे इज ऑलवेज गिवन बाय द फॉर्मूला सिग्मा इंटू ई यहाँ पर सिग्मा क्या है एन इंटू ई स्क्वायर इंटू टाओ अपॉन एम सिग्मा को क्या बोलते हैं कंडक्टिविटी याद रखना कंडक्टिविटी बोलते हैं सिग्मा को कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन स्क्वायर इनटू रिलैक्सेशन टाइम अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है याद रखना ग्रेट सो करंट डेंसिटी को अब आम भाषा में समझने की बात करते हैं करंट डेंसिटी होगी क्या बेसिकली करंट डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम नहीं होती है पर यूनिट एरिया निकालते हैं हम लोग करंट डेंसिटी डेंसिटी जो करंट की होती है वो पर यूनिट एरिया दी जाती है क्योंकि भाई एक क्रॉस सेक्शन एरिया से करंट फ्लो करता है है ना एक वॉल्यूम के ऊपर से करंट थोड़ी फ्लो करता है कि भाई एक लीटर वॉल्यूम के अंदर करंट फ्लो हुआ अरे भाई एक एम mm स्क्वायर एरिया से करंट फ्लो हुआ है ना तो करंट डेंसिटी हम लोग देंगे एरिया के रिस्पेक्ट में ठीक है तो डी आई बाई यानी करंट का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एरिया करंट का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एरिया विल गिव यू द वैल्यू ऑफ करंट डेंसिटी और I को हम लोग क्या लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ जे वेक्टर डॉट डी ए वैक्टर यहाँ पर डी ए वैक्टर क्या है हमारा एरिया वैक्टर है ठीक है याद रखना चेंज नहीं कर देना अपने मन से ए का वैल्यू कुछ और लगा दिए सर नहीं 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 नहीं, नहीं कुछ नहीं ए यानी एरिया वैक्टर ठीक है और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं तुमको वापस इंट्रोड्यूस करा दूँ सिगमा जो होता है वो कंडक्टिविटी होती है ठीक है उसका यूनिट होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स ठीक है और रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी का ये होता है क्या बोलते हैं अपन उसको इन रेसिप्रोकल ठीक है तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा ओम मीटर ठीक है बेसिकली हम लोगों ने रेजिस्टिविटी से कंडक्टिविटी को डिफाइन किया जाता है लेकिन यहाँ पर मैं तुमको थोड़ा उल्टा तरीके से बता रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों का मतलब एक ही है और यहाँ पर मैंने इन दोनों का रिलेशन भी दिया है बाजू में देखो क्या सिगमा इज इक्वल टू वन बाय रो ठीक है यहाँ पर रो कोई डेंसिटी मत समझ लेना भाई रो का मतलब होता है हमारा रेजिस्टिविटी ठीक है और वैसे ही आते हैं कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस ये दोनों भी एक दूसरे के रेसी प्रोकल होते हैं रेजिस्टेंस जैसे ओम से लिया जाता है कंडक्टेंस वैसे ही ओम इनवर्स ओम इनवर्स को लोग सीमेंस भी बोलते हैं यहाँ पर तो बहुत लोग कन्फ्यूज देखे हैं यार मैंने तू बाकी छोड़ो मेडिकल छोड़ो हमारे इंजीनियरिंग वाले भी कुछ कम नहीं है बताते हैं सीमेंस का मतलब वेबर वेबर कहीं चले जाते हैं भाई वो मैग्नेटिक
ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस ये दोनों भी एक दूसरे के रेजिप्रोकल होते हैं तो सी इज इक्वल टू वन बाय आर या फिर आर इज इक्वल टू वन बाय सी कोई फर्क नहीं पड़ता मतलब एक ही है ठीक है चलो अगली चीज देखते हैं फाइन सो so, जैसा मैंने बोला कि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस भी देखेंगे एक बार वापस रिकॉल करते हैं इस लेसन में हमने अभी तक क्या पढ़ा तो क्या पढ़ा हमने करंट इज इक्वल टू एन इंटू ई इंटू ए इंटू वी डी ठीक है वी डी इज इक्वल टू ई इंटू बड़ा ई अपॉन एम ई इंटू टाओ एम ई क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन थर्ड फॉर्मूला हमने देखा करंट डेंसिटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू फील्ड कंडक्टिविटी इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर अपॉन एम ई इंटू टाओ एन क्या है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम छोटा ई क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज टाओ क्या है मेन रिलैक्सेशन टाइम और एम ई क्या है हमारा इट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है फिफ्थ फॉर्मूला है हमारा रो इज इक्वल टू वन बाय सिग्मा सिक्स फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई बोलने का नहीं किसी ने ठीक है सिक्स फॉर्मूला हमारा है वो है या सो सिक्स फॉर्मूला जो है हमारा वो है रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस क्या होता है रो इन टू एल बाई ए ठीक है और सेवेंथ फॉर्मूला क्या है रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी वन बाय आर इज इक्वल टू सी और वन बाय सी इज इक्वल टू आर ठीक है एट्थ वाला ओम स्लॉ का क्वेश्चन बोलना चाहिए मेरे को सर कि ये कहाँ से आया सर ठीक है टेंथ स्टैंडर्ड का ही है ये मैं नहीं समझाने वाला हूँ तुमको ठीक है ओम स्लॉ बेसिक ओम स्लॉ ये डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है नाइन्थ वाला फॉर्मूला थोड़ा नया होगा तुम लोगों के लिए ये सिर्फ याद रखना ठीक है ज़्यादा दिमाग में घुसाने की जरूरत नहीं है कि ऐसा क्या से आ गया इसका मतलब क्या है उसका मतलब सिर्फ याद रखो बहुत है तुम लोगों के लिए ठीक है क्या लैमडा इज इक्वल टू वी डी इन टाओ लैमडा क्या होता है मीन फ्री पाथ वी क्या है ड्रिफ्ट वेलासिटी टाओ क्या है हमारा मीन रिलैक्सेशन टाइम ठीक है आई होप अब तक मैंने जितनी चीज़ें तुमको समझाई समझ गई होगी अगर समझ गई है तो आगे की चीज़ें देखो ठीक है चलो देखते हैं फाइन सो so, अगली चीज़ हमको देखनी थी वो था टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये क्या है ये चीज़ आओ बताता हूँ तुमको आई होप तुम लोगों ने अभी तक जैसा मैं एज्यूम करूँ मान लो अगर तुम अभी नीट तुम्हारी चार महीने में आने वाली है तो आई होप तुम लोगों ने थर्मल के बारे में पढ़ा होगा थर्मल कंडक्टिविटी वगैरह फिजिक्स में पढ़ा होगा नहीं पढ़ा है तो थोड़ा जाके देखो भे किताबें खोलो ठीक है अगर पढ़ा है तो बहुत बढ़िया तो अगर पढ़ा होगा तो तुमको ये जल्दी समझ में आएगा क्या रो रो इज इक्वल टू रो नॉट इन टू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी यहाँ पर रो क्या है हमारा फाइनल रेजिस्टिविटी रो नॉट क्या है हमारा इनिशियल रेजिस्टिविटी अल्फा क्या है हमारा टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रो और उसके बाद में डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर बेसिकली यार देखो रेजिस्टिविटी uh, जो होती है कोई भी कंडक्टर uh, की या मटेरियल की वो यार चेंज होती है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग तो वही बस उसी चीज़ को हम लोग थोड़ा देख रहे हैं और इसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं इसलिए मैंने ये चीज़ कवर किया तुम्हारे ठीक है ना नहीं तो मैं कवर करने वाला नहीं था वैसे ये चीज़ लेकिन मैंने एक दो जगहों पे क्वेश्चंस देख लिए इसके ऊपर कि भाई टेम्परेचर चेंज हो गया तो रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई ये बताओ वो बताओ तो इसलिए मैंने ये चीज़ कवर कर ली तुम लोगों के लिए ठीक है तो क्योंकि देखो यार कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए कोई चीज़ प्रिपरेशन हंड्रेड होनी चाहिए ठीक है मार्क्स फिर जो आएंगे देखा जाएगा ठीक है लेकिन प्रिपरेशन हंड्रेड परसेंट होनी चाहिए तो ये है हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ठीक है चलो आगे देखते हैं या सो so, जैसा मैंने बोला डायरेक्ट करंट सर्किट एलिमेंट्स यानी बेसिकली ये मैंने ऊपर लिख दिया डायरेक्ट करंट सर्किट्स इसका कोई यूज नहीं है ये टॉपिक का मैंने थोड़ा गलत नाम लिख दिया बेसिकली ये जो हम देख रहे हैं अभी ये है एलिमेंट्स ऑफ द डी सर्किट्स ठीक है आगे जाके अभी अपन अपन लोग सर्किट पढ़ेंगे तो सर्किट के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी रजिस्टर आएगा कैपेसिटर आएगा है ना तो उनको पता तो रहना चाहिए कौन सी चीज़ क्या है तो बस वही चीज़ें समझाने के लिए ये वाला एक छोटा सा स्लाइड मैंने तुम लोगों के लिए डाल दिया इंट्रोडक्शन टू सर्किट्स के लिए समझ लो क्योंकि अब तक हमने जो पढ़ाया गया ये पूरा थियोरी था ठीक है ना करीब करीब मान लो नाइन्टी परसेंट था लेकिन अब जो पढ़ेंगे उसमें प्रैक्टिकल अप्लीकेशन मैं तुमको समझाऊँगा ठीक है ना मैं तुमको बताऊँगा कि मैंने चीज़ें कैसे सॉल्व करनी है आपको कैसे सॉल्व करनी है ठीक है सो so, ये जो पहला है इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं तुमको पता होगा ये ये पहली चीज़ तो मैं तुमको बताने नहीं वाला हूँ तो ठीक है ये होता है रेजिस्टर ठीक है ये हुआ हमारा रेजिस्टर उसके बाद में ये जो होता है देखो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है कई बार बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं बैटरी दिया बैटरी के बाजू में एक छोटा सा रजिस्टेंस दिया होता है जनरली एक ओम दो ओम पाँच ओम ऐसा लिख देते हैं पर यार देखो जो वो बाजू में रजिस्टेंस दिया होता है ना बैटरी के एकदम बाजू में
जनरली इंटरनल रेजिस्टेंस अज्यूम किया जाता है ठीक है क्योंकि देखो कोई भी बैटरी जो होती है वो आइडियल तो होती नहीं है ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेगी और छोड़ देगी उसका भी खुद का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस होता है है ना तो बस वही इंटरनल रेजिस्टेंस होता है हमारा आर बैटरी का ठीक है पोटेंशियल डिफरेंस मान लो अगर वो वी अप्लाई कर रहा है तो थोड़ा सा एक छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस भी उसको आता है आर का ठीक है उसके बाद में आता है कैपेसिटर भाई इससे तुम लोग अभी तक वाकिफ नहीं हो तो हो जाओ कपैस इलेक्ट्रोस्टैट्स का मेरा चैप्टर जाके पढ़ो वहाँ पे मैंने अन अकेडमी पर पूरी चीज़ें समझाई है है ना कैपेसिटेंस के बारे में समझाया मैंने तुमको कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन बताए सब चीज़ें बताए मैंने इलेक्ट्रोस्टैट्स के क्रैश कोर्स में सब चीज़ें कवर है वहाँ पर जाके देखो सब पता चलेगा ठीक है उसके बाद में स्विच स्विच ये बहुत ही सीधी सीधी सरल सी चीज़ है अच्छा अब आते हैं एम मीटर के ऊपर भाई एम मीटर कई बार ऐसा होता है कई बार ना बच्चे गलत पढ़ लेते हैं कई बार ऐसा बोला जाता है कि ए ए ऐसा डिनोट कर देते हैं तो बच्चों को लगता है कि वो एक वेरिएबल या ऐसे भाई सर्किट में कोई पॉइंट को डिनोट करने के लिए ए लिख दिया जी नहीं जना अगर कोई सर्कल बना के सर्किट में ए लिखा गया है उसका मतलब है एम मीटर ठीक है उसके बाजू में जनरली एरोज भी बनाया जाता है सर्किट्स में लेकिन मान लो अगर नहीं बनाया फिर भी तुमने एम मीटर उसको अज्यूम करना है फिर ठीक है ना वो कोई ऐसे ही जबरदस्ती नहीं बना दिया ए लिख दिया बीच में सर्कल के ऐसा नहीं होता उसका मतलब होता है कि वो एम मीटर डिनोट कर रहा है एम मीटर का यूज क्या है करंट मेजर करने के लिए ठीक है उसके बाद में गैलवानोमीटर गैलवानोमीटर का क्या यूज है भाई गैलवानोमीटर भी एक छोटा एम मीटर होता है ठीक है उसमें भी करंट ही मेजर होता है उसको जी बोल के लिखा जाता है ठीक है उसके बाद में आते हैं वोल्ट मीटर वोल्ट मीटर क्या होता है वोल्टेज मेजर करता है वी से डिनोट किया जाता है एक छोटे से सर्कल के अंदर ठीक है सो so गाइज अब तक ये देखो अभी लेसन हो चुका है अराउंड छत्तीस मिनट का छत्तीस मिनट में मैंने तुमको सब चीज़ें समझा दी कि हम लोगों ने अन अकेडमी से अभी थोड़ा सा स्टॉप क्यों करके रखा है और बाकी करीब करीब जैसे मैंने सभी चीज़ें कवर कर दी और अभी देखो तुमको फ़र्क समझेगा ये एक लेसन ना मैंने अन अकेडमी भी डाला है यही कंटेंट है सेम टू सेम कंटेंट वहाँ पे जाके देखो वहाँ पे कई चीज़ें बहुत फास्ट में कवर अप हुई है लेकिन यहाँ पर तुम लोग देख पा रहे हो कि मैं हर चीज़ तुमको डिटेल में समझा रहा हूँ और मतलब आम भाषा आम जनता वाले एग्जाम्पल से लेके समझा रहा हूँ है ना सो so, बस यही चीज़ है एक गाइज क्योंकि मुझे तुमको हर चीज़ एक्सप्लेन करवानी है ठीक है ना तो इन्हीं चीज़ों को मुझे देखना है ठीक है सो ये था हमारा क्रैश कोर्स का पहला लेसन करंट इलेक्ट्रिसिटी का ठीक है आई होप तुमको समझ में आई होगी चीज़ें नहीं आई है गाइज वापस जाके देखो वापस घुमा घुमा के देखो समझ में आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता यार कि ना समझे ठीक है ना समझ में आएगा कैसे ऐसे कैसे नहीं समझेगा यार और अब तक हमने सोचो यार चैप्टर शुरू भी नहीं किया चैप्टर शुरू करेंगे तो फिर क्या हालत होने वाली है तुम्हारी इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी टाइम है अभी देख लो ठीक है नहीं समझ में आती है कोई चीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और वापस बोल रहा हूँ मेरा मेरा भी मोटिव है प्रणव का भी यही होता है मेरा भी यही बोलना है कि यार डाउट्स पूछो पूछो यार डाउट्स पूछो क्योंकि जब तक तुम डाउट्स नहीं पूछोगे ना तब तक वो कैसा होता है बेसिकली ऐसा ही होता है हम लोगों ने शुरू क्यों किया इसका मेजर एम यही है यार क्योंकि आप मुझे पता है यार नाइन्टी परसेंट लोग तुम में से कोचिंग में जाते हैं ना मेरे को मत बताना है कि सर नहीं नहीं हम तो सेल्फ स्टडी वाले नाइन्टी लोग तुम में से कोचिंग वाले हैं है ना कोचिंग में जाते हो सामने वाला सिखा के चला जाता है तुम्हारे मन में डाउट रहता है लेकिन तुम्हारी पूछने की हिम्मत नहीं है कि यार बाजू वाले पे क्या इंप्रेशन जाएगा मेरा वो बंदी बैठी है उसका क्या होगा नहीं 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 मैं नहीं पूछने वाला भले ही फिर साला ना तुम्हारा मेडिकल का एग्जाम लटक जाए उस चक्कर में तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ कोई भी डाउट आए पूछो यहाँ पे कोई तुम्हारी शक्ल नहीं देख रहा ज़्यादा अगर तुमको प्रॉब्लम हो रही है अपना गूगल पे से वो हटा दो अपना फोटो हटाओ सिर्फ लेटर आ जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ रहा कोई तुम्हारा नाम देख के ऐसा नहीं करना वाला अरे 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 इसने इतना सिली डाउट पूछ लिया इसको कुछ नहीं आता कुछ नहीं गाई हम भी कुछ नहीं करेंगे तुम भी कुछ नहीं हम तुम्हारी मदद करने के लिए बैठे हैं ठीक है सो आई होप तुम लोगों को मज़ा आया होगा ठीक है चलो मिलता हूँ आपसे अगले लेसन में अगले लेसन में और भी काम की चीज़ें डिस्कस होने वाली है ठीक है चलो टिल देन बाय बाय गाइस सी यू सून थैंक्स अ लॉट हियर इज आई एम अनुज लाठी ऑफ फिजिक्स एजुकेटर दिस साइड साइनिंग ऑफ चलो बाय